Hi friends, welcome back to Soa Science Academy. In this video, we are going to discuss the human insulin and how we use the DNA technology to recombinant DNA technology. So, in this video, we are going to use the recombinant DNA technology to use the DNA technology to use the DNA product. அந்த ஜீனை நமக்கு தேவையான ஒரு ஹோஸ்ட் செல்ல எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வச்சு அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சு அதை ஹார்வஸ்ட் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு அவுட்லை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி இங்கே அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் மெடிசின் பயோடெக்னாலஜியோட மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் நம்ம ரொம்ப காமனாக நம்ம ஆர்டினை யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதை எப்படி பண்ணுறாங்க அதில் என்ன மாதிரியான ஹோஸ்ட் செல் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத பற்றியும் ஒரு அவுட்லே நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்த மாதிரி நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப பேசிக்ஸ் தான் இந்த பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு புரியறதுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவை அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது இல்லாமல் சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதாவது இன்றைக்கி நம்ம ஹியூமன் இன்சுலின் நம்ம புக்கில் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமா அந்த மாதிரியான மெத்தடாலஜி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இன்றைக்கி ரொம்ப அட்வான்ஸான ஆர்டினை மெத்தடாலஜிலாம் வந்துடுச்சு அட்லீஸ்ட் அதில் என்ன மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அவுட்லைனாவது நமக்கு தெரியணும் அதை நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோட எண்டில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட அல்டிமேட் எய்ம் வந்து இங்கே ஹியூமனுக்கு தேவையான ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம இங்கே ஆர்டினை யூஸ் பண்ணி அதை ஒரு பாக்டீரியல் செல்லுலேயோ இல்லை ஒரு ஈஸ்ட் செல்லையோ ஏதோ ஒரு அந்த ஹோஸ்ட் செல்லில் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த இதில் எப்படி பண்ணுறாங்க எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த இன்சுலின்னா என்ன அதை பற்றின ஒரு அவுட்லே நமக்கு தெரியும் நமக்கு இன்றைக்கி நமக்கு ரொம்ப காமனாக தெரிஞ்ச ஒரு மெடிக்கல் ஒரு ஃபார்மா ப்ராடக்ட் பயோடெக்னாலஜிலேருந்து நம்ம கிடைக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது இன்சுலின் தான் இன்றைக்கி இன்சுலின் யூஸ் பண்ணாத வீடே கிடையாதுன்ற அளவுக்கு இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் டயபெட்டிஸோட ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாகிட்டுருக்கு முன்னெல்லாம் அறுபது ஏழு வயசுக்கு மேலே டயபெட்டிஸ் இருக்குதுன்னு ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்ததில் இன்றைக்கி ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்லேயே அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கே கண்டிப்பாக டயபெட்டிஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக செக் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இன்னும் அலார்மிங்கான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சில்ட்ரன்ஸுக்கு நிறைய ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற சில்ட்ரன்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு டயபெட்டிஸ் இன்றைக்கி ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ டயபெட்டிஸ் அப்படின்னா அதில் நிறைய டைப் இருக்குது ரொம்ப காமனாக நம்ம இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கிறது இந்த டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அதில் என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா அந்த இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த இன்சுலின் தான் இங்கே அந்த குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசத்தில் மேஜராக இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஒரு அந்த ஹார்மோன் அப்போ அந்த இன்சுலின்ங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் பாலிபெப்டைட் ஹார்மோன் ஒரு ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன் அப்போ அந்த இன்சுலினோட ரோல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த குளுக்கோஸை அது இருக்கிற குளுக்கோஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணி எக்ஸஸாக இருக்கிற குளுக்கோஸை டிடெக்ட் பண்ணி அதை மெட்டபலைஸ் பண்ணுறதுக்கான சிக்னல்ஸை அந்த வேலையை பண்ணுறது தான் இந்த ஹார்மோன் அப்போ இந்த இன்சுலினோட லெவல் கம்மியாகும் போது குளுக்கோஸோட லெவல் வந்து பாடியில் ஐ மீன் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸில் அதிகமாக இருக்கும் பிளட்டில் குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாக இருக்கிறது தான் நம்ம டயபெட்டிஸோட காமன் சிம்டமாக சொல்கிறோம் பிளட்டில் குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான ரீசன் அங்கே ப்ராப்பராக அது மெட்டபலைஸ் ஆகலை அதை ப்ராப்பராக மெட்டபலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் அங்கே அந்த பாடியில் ப்ராப்பராக செக்ரீட் ஆகலை அதுதான் அங்கே ரீசன் அப்போ இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த இன்சுலின் நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த இன்சுலின்ங்கிறது நம்மளோட பேங்க்ரியாஸில் இருக்கிற ஒரு பீட்டா செல்ஸ் ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர்ஹான் அப்படின்ற ஒரு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் ஒரு டிஷ்யூ இருக்குது அதில் இருக்கிற அந்த பீட்டா செல்ஸில் இருந்து தான் இந்த இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் ஹியூமன் பாடியில் இல்லை அனிமல் பாடியில் நடக்குது அப்போ இந்த இன்சுலின் அந்த மெட்டபாலிசம் குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசத்தில் இன்வால்வ் ஆகுது இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன் ஹார்மோன்ஸில் நிறைய டைப் இருக்குது அதில் இது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் மாலிக்கூல் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன் அப்போ இது ஒரு ப்ரோட்டீன் மாலிக்கூல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ இந்த ப்ரோட்டீனை நாம் ஒரு ஹோஸ்ட் செல்லில் அது ஒரு பாக்டீரியாவோ ஒரு ஈஸ்டாகவோ இருக்கலாம் அங்கே நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சோம்னா அதை தான் நம்ம ரீகாமன் ஹியூமன் இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அது போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம் இன்வால்வ் ஆகுது அப்போ இந்த இன்சுலின் மாலிக்குள் நமக்கு பாடியில் அதிகமாக இல்லை இல்லை தேவையான அளவுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறப்ப குளுக்கோஸ் லெவல் அங்கே இன்க்ரீஸ் 
அதை அனிமலை கில் பண்ணி ஆர்கனை ஹார்வஸ்ட் பண்ணி அதில் ப்ரோட்டீன் ஐசோலேட் பண்ணி அதில் எடுத்து ப்யூரிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணால் கூட அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ் காஸ் பண்ணும் ஏன்னா அது வந்து ஹியூமன் ஆரிஜின் கிடையாது அந்த ப்ரோட்டீனோட ஆரிஜின் வந்து அந்த அனிமலோட ஆரிஜின் ஈவன் தோ அது ஃபங்க்ஷனலி சிமிலராக இருந்தால் கூட அது ஒரு ஹியூமன் பீயிங் அட்மினிஸ்டர் பண்ணும்போது அது வந்து நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அங்கே காஸ் பண்ணுது அப்போ இது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்போ இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் நமக்கு இப்போ இந்த மாதிரி சைடு எஃபெக்ட் வராமல் ஒரு இன்சுலின் நமக்கு தேவை அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னொரு ஹியூமன் கிட்டேருந்து நம்ம இன்சுலின் ஐசோலேட் பண்ணலாம் அப்போ இன்னொரு ஹியூமன் கிட்டேருந்து ஐசோலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய இன்சுலின் தேவைப்படும் போது இதே ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம பண்ணணும் அப்போ இது வந்து எத்திக்கலி இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஒரு ஹியூமன் பீங்கை பிடிச்சி அவரை கொண்டு அவரோட பேங்கிரியஸை ஹார்வஸ் பண்ணி அதுலேருந்து இன்சுலின் ஐசோலேட் பண்ணி இன்னொருத்தருக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ இது வந்து எத்திக்கலி ப்ராக்டிக்கலி இம்பாசிபிள் ப்ரொசீஜர் அப்போ இப்போ தான் நமக்கு இந்த பயோடெக்னாலஜி அங்கே ஹெல்ப் பண்ணுது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஹியூமன் ஜீனை ஒரு பாக்டீரியாவெலாம் நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அப்போ இங்கே வந்து நம்மளோட எய்ம் என்ன ஹியூமன் ஜீன் வேணும் அதோட ப்ராடக்ட் வேணும் பட் ஹியூமன் பாடியை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஹியூமன் கிட்டேருந்து அதை ஹார்வஸ் பண்ண முடியாது அப்போ அங்கே அங்கே தான் நம்ம இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இங்கே டோனர் டிஎன்ஏ வந்து கொடுக்குறது யார் அப்படின்னா இங்கே ஹியூமன் செல் அப்போது நிறைய பேர் எப்படி எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா ஈவன் நம்ம புக்கில் கூட அது தப்பாக தான் போட்டிருக்கு ஹியூமன் இன்சுலின் ஜீன் வேணும் அப்படின்னா பேங்கிரியாஸில் இருந்து தான் அந்த இன்சுலின் ஜீன் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்போ ஒரு ஹியூமன் செல் நம்மளோட ஹியூமன் பாடியில் அரௌண்ட் டூ ஃபிஃப்டி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று ரெண்டு எக்ஸப்ஷன்ஸை தவிர ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேமிட்ஸ் மாதிரியான செல்ஸை தவிர ஆல்மோஸ்ட் எல்லா செல் டைப்லேயும் ஓகே இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸில் எல்லா ஜீன்ஸுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இருக்குது அந்த ஜீனோட எஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் லெவல் வந்து வேறு வேறு டிஷ்யூஸில் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எபிதீரியல் செல்ஸில் ஹீமோகுளோபின் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது ஆர்பிசி செல்ஸில் நவ் செல்ஸுக்கு தேவையான அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது அப்போ பாயிண்ட் என்னென்னா செல் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் வேரி ஆகும் தவிர ஆல்மோஸ்ட் எல்லா செல்ஸ்லேயும் ஐடென்டிக்கல் காப்பி ஆஃப் ஜீனோம்ஸ் தான் இருக்குது அப்போது ஹியூமன் பாடியிலேருந்து நம்ம ஈஸியாக எடுக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு டிஷ்யூ நமக்கு தெரியும் நமக்கு ஹியூமன் பாடியிலேருந்து ஈஸியாக எடுக்கூடிய டிஷ்யூனால் ஏதாவது வெளியில் மசில் ஏதாவது கட் பண்ணி எடுத்துடலாமான்னு யோசிக்காதீங்க பிளட் கலெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அப்போ அந்த பிளட் செல்ஸை கலெக்ட் பண்ணி அதில் இருக்கிற அந்த ஜீனும் அதில் இருக்கிற நியூக்ளியர் கண்டனில் நமக்கு தேவையான அந்த டார்கெட் ஜீன் அது என்ன செல்லாக வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ ஸோ டபிள்யூபிசியாக இருக்கலாம் இல்லை பிளேட்லெட்ஸாக இருக்கலாம் ஒட் எவர் மே பி த செல் ஆர்பிசிஸில் மெச்சூர் ஆர்பிசிஸில் நியூக்ளியஸே இருக்காது அப்போ அதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ ஒட் எவர் மே பி த செல் அந்த ஹியூமன் செல்லில் கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் கலெக்ஷன் ஆஃப் அந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இருக்கும் அதில் நமக்கு தேவையான அந்த ஜீனை மட்டும் லொக்கேட் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ணி எடுத்து அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி அதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இங்கே ஹியூமன் செல் அப்படிங்கிறது ஒரு டோனர் செல் ஓகே டோனர் செல் தான் இங்கே நமக்கு தேவையான அந்த டிஎன்ஏவை இல்லை அந்த ஜீனை அங்கே டொனேட் பண்ணுது ஓகேவா நம்ம புக்கில் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி பேங்க்ரியாஸில் இருந்து தான் நம்ம இந்த ஜீனை ஐசோலேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த ஜீன் எல்லா செல்ஸ்லையும் இருக்கும் பேங்க்ரியாஸில் அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது மற்ற செல்ஸில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது அதுதான் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது அப்போ ஏதாவது ஒரு செல்லிலேருந்து நம்ம இந்த பர்டிகுலர் ஜீனை நம்ம ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்துடலாம் எப்படி இதை ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்கிறோம் இதுக்கு என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப பெரிய டாப்பிக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக அவங்களுக்கு புரியுதுன்னா பிசிஆர் மாதிரியான டெக்னிக்கில் நம்ம ப்ரைமர் சப்போர்ட்டு அந்த ஜீனை லொக்கேட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி அதை கட் பண்ணி எடுத்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் ஐ மீன் ஆர்டினியன் டெக்னாலஜிக்கு அதை யூஸ் பண்ணலாம் இது ரொம்ப பெரிய டெக்னிக் நம்ம இதை இன்னொரு நாள் நம்ம தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நம்ம இது ஏற்கனவே ஒரு அவுட்லைன் நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்துருக்கிறோம் பாட்னி போகும்போது நம்ம இது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக அந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம அதை பார்ப்போம் அப்போ இங்கே ஹியூமன் செல் அப்படிங்கிறது ஒரு டோனர் செல் அந்த டோனர் செல்லிலேருந்து நமக்கு தேவையான அந்த ஜீனை நம்ம ஐசோலேட் பண்ணுறோம் இங்கே நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து ஐ மீன் எயின் ப்ராடக்ட் வந்து இன்சுலின் ஜீன் அப்போ இன்சுலின் தான் அந்த ப்ராடக்ட் இன்சுலின்ங்கிறது ஒரு ப்ரோட்டீன் இந்த ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஜீனை நம்ம இங்கே லொக்கேட் பண்ணுறோம் அதை ஐசோலேட்
பிளாஸ்மெட்ஸில் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஆர்டினே ரெடி பண்ணுறோம் அதை ஹோஸ்ட் பாக்டீரியல் செல்ஸ்குள்ளே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்போ இது ஒரு பாக்டீரியா அப்படின்னா தட் பிளாஸ்மெட் விச் கேரிஸ் அவர் டார்கெட் ஜீன் உட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் டு த ஹோஸ்ட் செல் இந்த பாக்டீரியா இப்போ அது அந்த எபிலிட்டி அதுக்கு இப்போ இந்த ப்ராடக்டை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்குது இந்த பாக்டீரியாவை நம்ம பயோ ரியாக்டராக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஃபோமண்டார் நம்ம ஏற்கனவே ஃபோமண்டேஷனாக என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ ஒரு ஃபோமண்டாரில் தேவையான சப்ஸ்டேட்டை ஃபில் பண்ணுறோம் அந்த பாக்டீரியா உள்ளே போடுறோம் அந்த பாக்டீரியா அந்த சப்ஸ்டேட் யூட்டிலைஸ் பண்ணி வளருது அது வளரும்போது அதோட ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லாமல் அந்த நம்ம இன்சர்ட் பண்ண ஜீனோட ப்ராடக்டையும் அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி அதை நம்ம ரெடி பண்ணிடுவோம் எந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணால் அது வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்குது அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம அந்த சப்ஸ்டேட்டையும் ரெடி பண்ணியிருப்போம் அந்த ஃபமண்டேஷன் டிசைன் பண்ணியிருப்போம் அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் அங்கே நிறைய எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இருக்குது இன் இன்ட்ரா செல்லார் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்ட்ரா செல்லார் ப்ராடக்ட் ஒருவேளை அது எக்ஸ்ட்ரா செல்லார் ப்ராடக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா செல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த மீடியமை மட்டும் பியூரிஃபை பண்ணி எடுத்து அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம இன்சுலினை பியூரிஃபை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஒருவேளை இன்ட்ரா செல்லார் ப்ராடக்டாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த எல்லா பாக்டீரியல் செல்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணி எடுத்து அந்த பாக்டீரியல் செல்ஸை ஓப்பன் அப் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற எல்லா எக்ஸ்ட்ராக்டையும் கலெக்ட் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் நம்ம பியூரிஃபை பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இங்கே அல்டிமேட்டாக இங்கே ஃபோமண்டேஷனில் நம்ம அந்த ரீகாமினன் பாக்டீரியாவை யூஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் நாங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண வைக்கிறோம் அண்ட் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆனதுக்கப்புறமா அதை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்ட்ரா செல்லராக எக்ஸ்ட்ரா செல்லராங்கிறத பொறுத்து அதை ப்யூரிஃபை பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த ப்யூரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த அனாலிட்டிக்கல் கிரேடு ஐ மீன் ஒரு ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் கிரேடில் மெடிக்கல் கிரேடில் அது கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை ஹியூமன் பீயிங் அதை யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இங்கே ஒரிஜினலாக அந்த ஜீன் வந்து ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் ஹியூமன் செல் அதனால் இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு ஹியூமன் பாடியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ப்ராடக்ட் மாதிரியே இருக்கும் அதனால் இங்கே சைட் எஃபெக்ட் எதுவும் காசு ஆகாது ஃபைன் அப்போ இது வந்து இவ்வளோ ஈஸியான ஒரு ப்ரொசீஜர் கிடையாது இதில் நிறைய ட்ராபேக்ஸ் ஐ மீன் நிறைய ஒரு காம்ப்ளி காம்ப்ளிகேஷன்ஸான விஷயம்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன்று இன்சுலின் வந்து ஒரு சிங்கிள் பாலிபெப்டைட் ப்ரோட்டின் கிடையாது இன்சுலின் இஸ் மேடப் ஆஃப் த்ரீ பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் அதாவது மூணு சப் யூனிட் இருக்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் அந்த த்ரீ சப் யூனிட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஏ பி அண்டு சி இது மூணு ஒன்றா இருக்கிறப்ப அது இன்ஆக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்கும் ஓகே அது ஏ பி மட்டும் இருக்கும் சி இல்லை அப்படின்னா அது ஆக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்கும் அப்போ எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இது ஏ ஓகே இது பி அப்படின்னா ஓகே இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு செயின் இருக்குது தட் இஸ் சி ஓகே இது ஏ இது பி இது சி அப்போது இந்த ஏ பி மட்டும் இருக்கிறப்ப அதுக்கு பேர் ஆக்டிவ் ஃபார்ம் பி சியோடு சேர்ந்து இருக்கும்போது அதுக்கு பேர் இன்ஆக்டிவ் ஃபார்ம் என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் லாங் பாலிபெப்டை செயினாக தான் அது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ அது ஜீன்லேருந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும்போது அது மூணு சப் யூனிட்டும் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு லாங் செயினாக தான் அது இருக்கும் ஏ சி பி மூணுமே தான் அதில் இருக்கும் அது அதுக்கப்புறமா ப்ராசஸ் ஆனதுக்கப்புறமா தான் அது வந்து இந்த சி ரிமூவ் ஆகிடும் அண்ட் ஏ பி மட்டும் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஏயும் பியும் இன்டர் கனெக்டட் பை டைசல்ஃபைட் பான்ஸில் அது வந்து இருக்கும் அப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இங்கே போஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் மாடிஃபிகேஷன் இங்கே நடக்குது இந்த போஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மாடிஃபிகேஷன் நடக்கலை அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது வெறும் இன்னாக்டிவ் இன்சுலினாக தான் இருக்கும் அப்போ ஹியூமன் ஜீனை அப்படியே எடுத்து நம்ம இங்கே வச்சு இதில் க்ளோன் பண்ணி இங்கே ப்ராடக்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து ஆக்சுவலாக இன்னாக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்கிற இன்சுலின் தான் அதை போஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மாடிஃபிகேஷன் அந்த சி பெப்டைடை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் அதை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு இந்த ஆக்டிவ் அந்த இன்சுலின் மாலிக்குள் அங்கே கிடைக்கும் அப்போ இதை பைபாஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னைக்கு நமக்கு நிறைய அட்வான்ஸ் மெத்தடாலஜி நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம புக்கில் சொல்லாத விஷயம் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒன்று என்ன பாசிபிலிட்டி அப்படின்னா இந்த ஏ அண்ட் பி பாலி பெப்டைட்ஸை தனித்தனியாக வேறு வேறு பாக்டீரியாஸில் வேறு வேறு ஃபர்மண்டேஷன் செட்டப்பில் சிந்தசைஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இது ரெண்டையும் ஒன்றா போட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு கம்ப்ளீட் இன்சுலினை ரெடி பண்ணுறதுக்கான மெத்தடாலஜி தான் நம்ம இன்னைக்கு ஃபாலோ பண்ணுற ப்ரொசீஜர் ஒன்று
ஓகே அதுலேருந்து நம்ம இப்போ சிடிஎன்ஏ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இந்த சிடிஎன்ஏலேருந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ ரெடி பண்ணுறோம் இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவை நம்ம டோனர் டிஎன்ஏவாக நம்ம வெட்டார்குள்ளே க்ளோன் பண்ணி மாலிகுலர் க்ளோனிங் ப்ரொசீஜரில் போயிட்டு ப்ராடக்ட் நம்ம சென்தசைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ராடக்டாக அங்கே இருக்கும் இன்ட்ரான்ஸ் இல்லாத ப்ராடக்டாக அங்கே இருக்கும் அப்போ நான் இப்போ சொன்னது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே நம்மளோட எய்ம் வந்து ஹியூமன் இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஹியூமன் இன்சுலினுக்கு அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பேர் ஹிமிலின் அதுதான் கமர்ஷியல் அந்த நேம் அதுக்கு பேர் ஓகே அப்போ இந்த ஹிமிலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டோனர் டிஎன்ஏ ஹியூமன் செல்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறோம் ஒரு கேரியர் மாலிக்குல மூலமாக அந்த டிஎன்ஏ இன்சர்ட் பண்ணி ஆர்டிஎன்ஏ மாலிக்குலர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆர்டிஎன்ஏ மாலிக்குல ஒரு பாக்டீரியல் ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ரீகாம்பினன் செல்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு நம்ம ஃபார்மண்டேஷன் யூஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராடக்ட் அங்கே எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண வச்சுட்டு அந்த ப்ராடக்ட்டை ப்யூரிஃபை பண்ணி எடுத்து அதை ஹியூமன் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்தது அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் மெடிசன்ஸில் ரீகாமினன் இன்சுலின் எப்படி ஹியூமன் இன்சுலின் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் எப்படி இந்த மெடிசன் அப்ளிகேஷன்ஸ் வேறு என்னென்ன மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னு நினைக்கணும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரை